ஆண்டவருடைய நாமம் மயிமைப்படுவதாக ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் கிருபை பெருகும்படி பாவத்தில் நிலைநிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமோ கூடாதே இன்னைக்கு சிலர் சொல்கிறாங்க தேவ கிருபை அதிகமாக வரணுன்னா அப்போ நிறையா பாவம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் ஆனால் ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கிருபையானது பாவம் செய்யக்கூடியதான லைசன்ஸ் கிடையாது பாவம் செய்வதற்கல்ல கிருபை பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் ஆண்டவர் கிருபையை தருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆண்டவருடைய கிருபை விருதாவாக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அதை பயன்படுத்தக்கூடாது கிருபையை போக்கடிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இன்றைக்கி விசேஷமாக இந்த ஆறாதிகாரத்தில் வந்து பாவத்தின் மேல் இருக்கிறதான ஜெயம் பாவத்தின் மேல் இருக்கிறதான ஜெயம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் கடந்த கால பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னித்தார் கடந்த காலத்தில் செய்த பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாகி நாம் நீதிமானாக்கப்பட்டோம் இனி ஃப்யூச்சரில் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற பாவத்தை நாம் எப்படி மேற்கொள்வது அப்படிங்கிறத நம்ம விசேஷமாக இன்றைய தினத்திலே பார்க்க போகிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்து கொள்கிறோம் என்கிறதான வார்த்தை நிறைய இடத்துல வருகிறது பார்க்குறோம் ஆகினாலே இந்த அதிகாரத்தில் நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடிப்படை சத்தியங்களை வேத சத்தியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்ம எவ்வளோ அறிந்து கொள்கிறோமோ அவ்வளவு நாம் அதில் வாழ முடியும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவ நம்முடைய நடக்கை சரியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் நம்முடைய முதலாவது நாம் வேதத்தின் இந்த டாக்டரின் அடிப்படை சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு அறிவில்லாத அல்லது இக்னரண்ட்டாக இக்னரண்ட்டாக தேவண்டிய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு விசுவாசி அவன் வல்லமை இல்லாத ஒரு விசுவாசியாக இருப்பான் ஆகையினால் சாத்தான் என்ன செய்வான்னா அவங்கள இக்னரண்ட்டாக வேத சத்தியங்களை அறியாமல் வச்சு அவங்க வாழ்க்கையை அடிமைத்தனத்திலே வைத்திருக்கிறதை பார்க்கும் இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகளும் அவளுடைய வாழ்க்கையில் பாவத்திலிருந்து ஜெயம் இல்லாத நிலைமையில் ஒரு அடிமைத்தன வாழ்வுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அடிமைத்தன வாழ்வுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவங்க வாழ்க்கையில் இந்த சத்தியத்தை அறியாத நிலைமை சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினாலே இன்றைக்கு விசேஷமாக ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசுவின் பாடு மரணங்களோடு ஐடென்டிஃபை அவர்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வதினால் அவருடைய பாடு மரணங்களில் இணைக்கப்படுவதினால் அவருடைய பாடு மரணங்களில் ஐக்கியப்படுகிறதினால் வருகிறதான ஜெயம் ஜெயம் அந்த நீதிமானாக்கப்படுற மாத்திரமல்ல பாவத்தின் மேலே ஆண்டு ஒரு வெற்றியை கொடுக்குறார் எப்படி ஒரு மனுஷன் ஆதாம் பாவம் செய்து அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படும் போது நம் எல்லாரும் ஆதாமின் மூலமாக நாம் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டோமோ அதே போல் கிறிஸ்துவோடு நாம் நம்மை இணைத்து கொள்வதினாலே அவருடைய நீதியும் அவருடைய அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நீதிமானாக்கப்படுகிறதான அனுபவத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இங்கே இந்த அதிகாரத்துக்கு ஒரு சின்ன அவுட்லைன் மாதிரி இங்கே நாம் பார்க்குறோம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து ஐந்து எட்டு பதினொன்று இந்த வசனங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதான வேலையில் எல்லா இடத்துலையும் வருகிற காரியம் என்னென்னா கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக அப்படிங்கிறதான வார்த்தை வருகிறத பார்க்குறோம் இன் கிரைஸ்ட் இன் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதான வார்த்தை எப்படி அந்த யோவான் செடியும் கொடியும் நீங்கள் நீங்கள் கொடிகள் நான் நானே மெய்யான திராட்சை செடி என்று சொல்லி அங்கே இயேசு சொல்வதாக யோவான் அங்கே எழுதின புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அதே போல் தான் இதுவும் ஆண்டவர் நமக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நீங்கள் என் முன்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நமக்கு தந்ததான உயர்ந்த நிலைமை என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறதான அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் ஒரு நாள் கத்திற்கு சித்தமான இன் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு அப்போஸ் நாகிய பவுல் எவ்வளோ அதிகமாக அதை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார் அதில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியம் என்ன ஆவிக்குரிய ரகசியம் என்ன என்பதை 
நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் அடுத்ததாக இதில் அவுட்லைனில் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாளில் பேப்டிசம் பேப்டிசம் ஞானஸ்நானத்தை ஞானஸ்நானத்தினுடைய முக்கியத்துவம் ஞானஸ்நானத்தினுடைய அர்த்தம் ஞானஸ்நானத்தினுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன என்பதை அங்கே விளக்குறத பார்க்கும் மூணு நாளில் நாலாம் வசனத்தில் வாக் இன் நியூனஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்தோத்திரம் புதிய வாழ்க்கை புதிய ஜீவன் நில் வாழ்கிறதான ஒரு வாழ்க்கை பாவத்துக்கு மறித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக போகிறதான அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் ரோமர் ஆறு ஒன்று ரெண்டு ஆறு லேருந்து ஏழு வரை பத்துலேருந்து பதினெட்டு வரை இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இதெல்லாம் பாவத்தை குறித்து சொல்லி இந்த பாவத்திலிருந்து எப்படி மேற்கொள்ள முடியும் ஒரு தேவ பிள்ளை ஸ்தோத்திர பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஆறா அதிகாரத்தில் அதனுடைய ரகசியத்தை அங்கே சொல்லியிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிறதான ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ஆண்டோர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஐந்தாவது ரோமர் ஆறு ஆறில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மேன் ஓல்டு மேன் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் அதான் போன அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது முந்தினாதான் பிந்தினாதான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பழைய மனுஷன் நமக்குள்ளே இருக்கிற மாம்சிகமான மனிதன் நமக்குள்ளே இருக்கிறதான பாவ மனுஷன் ஜென்ம சுவாபம் உள்ளவன் என்று பார்க்குறோம் ஆறாவதாக ஃப்ரீட் ஃப்ரம் சின் நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுகிறதான அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுகிற அனுபவம் இதெல்லாம் நான் விளக்குவேன் இப்போ அந்த அவுட்லைனை மட்டும் கவனிங்க கிரேஸ் ஸ்தோத்திரம் ரோமர் ஆறு ஒன்றில் பதினாலில் பதினைந்தில் பதினேழில் இருபத்தி மூணு இந்த வசனங்கள்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா இந்த கிருபை கிருபை இன்றைக்கி ரொம்ப தவறாக விளங்கி கொள்ளுகிறதான வார்த்தை இந்த கிருபைன்னா என்ன கிருபைன்ற அர்த்தம் என்ன இதை நம்ம அளமாக இது அணிக்க போகிறோம் தெய்வ கிருபை நமக்கு எதுக்கு தேவை பாவம் செய்கிறதுக்குள்ள வருசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு அடுத்ததாக நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நோ நோ த ட்ரூத் ஸ்தோத்திரம் சத்தியத்தை என்ன செய்யணும் முதல்ல அறியணும் விசுவாசிக்கணும் அப்ளை பண்ணணும் நோ அதை அறிந்து கொள்ளணும் கன்சிடர் அதை சிந்திக்க வேண்டும் நம்மை அதற்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் அதான் ரோமர் பனிரெண்டு ப்ரெசன்ட் யோர் பாடிஸ் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ வழியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் எட்டாவது ப்ரெசன்ட் டு காட் ரொம்ப ஆறு பதிமூணு பதினாறில் நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் காட் ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் காட் முன்னால் நம்ம சாத்தானுக்கு அடிமையாக இருந்தோம் தேவனுக்கு அடிமை என்றால் இன்னும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆண்டவர் நம்ம அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாரா சாத்தாண்டைய சிறையிலிருந்து நம்ம மீட்டு கொண்டு வந்து திரும்ப நம்ம அடிமையாக்கி வச்சுருக்கிறாரா அல்லது அந்த ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் காட் அல்லது இங்கே பத்தா பாயிண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் சின் ஆர் ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் பாவத்துக்கு நம்ம ஒரு காலத்தில் அடிமையெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்தோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நீதி செய்யும்படியாய் நீதிக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்குறதான ஒரு அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் ரெண்டுக்குள்ள தான வித்தியாசம் என்ன நம்ம பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தது போல் இன்றைக்கி நீதிக்கு நாம் அடிமையாக இருத்தல் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதை பார்க்க போகிறோம் இன்னொராவது பாயிண்ட்டு சயின்டிஃபிகேஷன் சயின்டிஃபிகேஷன் ரெண்டு காரியம் இருக்குது ஒன்று சால்வேஷன் சால்வேஷன் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அது உடனடியாக கிடைக்கிறது சயின்டிஃபிகேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் இந்த நீதி மா பரிசுத்தமாகுதல் பரிசுத்தமாகுதல் அதை உருந்து குருந்தீர் குருந்தீரில் வாசிக்கும் போது பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடே பூரணப்படுத்த கடவும் இந்த ரிச்சிக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு தெய்வ பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சயின்டிஃபிகேஷன் இந்த பரிசுத்தமாகுதல் எப்படி வருகிறது பன்னிரெண்டாவதாக ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற இட்டர்னல் லைஃப் இன்டர்னல் லைஃப்னுங்கும் போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான அபண்டன் லைஃப் தெய்வன் நமக்கு தருகிற பரிசுத்தமான கிறிஸ்துவின் ஜீவனை பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்கிற வாழ்க்கை அதோடு கூட நமக்கு நித்திய ஜீவன் நரக ஆக்கினிலிருந்து மீட்கப்பட்டு இயேசுவோடு பரலோக வாழ்க்கை இதான் இந்த இதனுடைய அவுட்லைன் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதன் அடிப்படையிலே நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த அதிகாரத்தை சற்று தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டுடைய நாமத்துக்கு மைமுண்டாதாக எப்படி ஆதாம் மூலமாக அங்கே 
பாவம் வந்தது என்று சொல்லியும் அதற்கு பின்பதாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம் எப்படி ஆக்கினையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டோம் என்பதையும் பார்க்குறோம் போன அதிகாரத்தில் பார்க்குறதான விலையில் அந்த அந்த பாவத்தின் விளைவு பாவத்தின் விளைவை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் அந்த பவுல் மூலமாக சொல்கிறதான காரியம் இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு இந்த வெளிப்பிரகாரமான மாற்றங்கள் வர வேண்டுமென்றால் ஃப்ரூட் அல்லது அல்ல அந்த ரூட்டிலே என்ன செய்யணும் வேரில் என்ன செய்யணும் அங்கே மாற்றங்கள் வர வேண்டும் வேரில் மாற்றங்கள் வரணும் அந்த வேரில் மாற்றங்கள் வர்றதுக்கு நம்ம இங்கே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான ஆவிக்குரிய சத்தியம் அதை தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆறா அதிகாரத்தை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது சயின்டிஃபிகேஷன் தேவனுடைய த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ் சயின்டிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு சொன்னேன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாகுதல் பூரணமடைதல் பூரணமடைதல் அது ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிறதான அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் இந்த தேவனுடைய நீதியை எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கிறோம் ஒன்றாவது அங்கே பார்க்குறோம் சயின்டிஃபிகேஷன் அண்ட் சின் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி நாம் பரிசுத்தமாகுதல் அதை தான் இந்த ஆறா அதிகாரத்தில் நாம் கவனிக்க போகிறோம் மிக ஆசிர்வாதமான ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸை வந்து அப்போஸ் நாகிய பவுல் கொடுத்துருக்கிறார் ஆகையினால் இதை நாம் நன்றாய் விளங்கி கொள்வோம் என்றால் நமக்கு மாத்திரமல்ல பிறருக்கும் இது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படியாக நாம் காரியங்களை செய்ய முடியும் முதல் பாட் ஆறா அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினாலு வர பார்த்தீங்கன்னா பிலிவர்ஸ் டெத் டு சின் இன் பிரின்சிபல் முதல்ல அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்கிறோம் பதினாலு வசனங்களில் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வாஸ்தா அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பாவத்துக்கு மறித்த வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரோமர் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலேருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதை ஒரு பகுதியில் எழுதிடுங்க சாட்டில் ஒரு பகுதியில் ரோமர் ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு கம்பாரிசனை இப்பொழுது நாம் பண்ண இருக்கிறோம் விசேஷமாக இந்த இதுக்கு முந்தின அதிகாரங்களில் பார்க்கும்போது சப்ஸ்டிடியூஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படி பதிலாக நமக்கு பதிலாக நமக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார் நமக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் மறிக்கிறதை பார்க்குறோம் மறிக்கிறதை பார்க்குறோம் ஹி டைட் ஃபார் மீ எனக்காக என் நிலையிலே நான் அடைய வேண்டிய ஆக்கினைய நான் மறிக்க வேண்டிய இடத்துல நான் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல சப்ஸ்டியூஷ் சப்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு பதிலாக ஆறாதிகாரத்தில் வருகிறதான வேலையில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐ டைட் வித் ஹிம் நான் அவரோடு கூட அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறேன் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் வரைக்கும் பார்க்குறதான காரியம் என்னென்னா சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு பதிலாக எனக்கு பதிலாக இயேசு கல்வாரி சிலுவையிலே மறித்தார் அந்த அனுபவத்தை நான் இப்பொழுது என் பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்படுறோம் அதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நான் கிறிஸ்துவோடு கூட நான் மறிக்கிறேன் மறிக்க ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்று பார்க்குறோம் அந்த மூணாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு கீழே எழுதிடுங்க ஹி டைட் ஃபார் மை சின்ஸ் என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறித்தார் இந்த இன்றைக்கு பார்க்குற அதிகாரத்தில் ஹி டைட் அன் டு சின் ரெண்டுக்குரிய வித்தியாசம் என்ன என் பாவத்திற்காக ஹி டைட் ஃபார் மை சின்ஸ் அப்படின்னா என்னுடைய கடந்த கால பாவத்திற்காக அவர் மறித்தார் ஹி டைட் அன் டு சின் ஹி டைட் அன் டு சின் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா அந்த பாவத்தின் விளைவு அல்லது பாவத்தின் வலிமையிலிருந்து ஆண்டவர் என்னை என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் விடுதலையாக்கி இருக்கிறார் அந்த இனி நான் செய்ய போகிற பாவத்தின் மேலே ஆண்டவர் எனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்குறார் இந்த பக்கம் ஹி பெயிண்ட் சின்ஸ் பெனாலிட்டி அந்த பாவத்திற்கான தண்டனை அந்த இதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தில் பாவத்திற்கான தண்டனை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த ஆறா அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறதான காரியம் என்னவென்றால் 
he broke sin's power avar paavathin thandanai mundinai idile idile vande paavathin valimeye avar paavathin valimeye avar udaithu pottar endru solli paarkkoru mundana adhigarangalla justification நீதிமானாக்கப்படுதல் நீதிமானாக்கப்படுதல் அங்கே இப்போ ஆறாம் அதிகாரத்தில் சயின்டிஃபிகேஷன் இங்கே ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அந்த சைடு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதான காரியம் என்னென்னா நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் நீதி ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் எப்படி ஆப்ரஹாமுடைய அவன் பேங்க் கரப்சியாக இருக்கும்போது அவனும் அவன் தேவன் எதிர்பார்த்த நீதி அவனுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாத போது தேவன் எதிர்பார்த்த நீதி இல்லாத போது கிறிஸ்துவின் அந்த நீதியானது அவனுடைய அக்கௌண்ட்டில் பேங்க் கரப்டாக இருந்து அவனுடைய அக்கௌண்ட்டில் விசுவாசத்தினாலே அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனது போல் இங்கே அது தான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்று பார்க்குறோம் சயின்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ரைச்சஸ்னஸ் ரைச்சஸ்னஸ் நீதியானது இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பரிசுத்தமானது கிறிஸ்துவின் நீதினாலே அது எனக்குள்ளாக ஊற்றப்படுகிறது மேட் a part of my life parusutham parusutham aagudal en vaalkaiyin oru pagudiyaga maarugirathu endru paarkrom and the moonda madhigarathil irundha ainda madhigara varaikku ulla and the principle paakumbo saved by his death avrude maranathinaale naan enna seidirukiren andal naan kaakapatirukiren meekapatirukiren inda aaradhigarathil saved by his life avrude jeevanaale naan paadhukaakapatten endru paarkrom இன்னும் சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பை ஃபெய்த் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பை ஃபெய்த் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுதல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பை ஃபெய்த் அது விசேஷமாக தேவனுக்கும் நமக்கும் அது ஒரு ஒரு லீகல் லீகல் டேர்ம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ளதான உறவை துண்டிக்கப்பட்ட உறவை இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே இயேசு கடனை அதுக்குரிய தண்டனை செலுத்தினால பிதா பிதாவோட ஒப்புரவாகும்படியான ஒரு ஸ்லாக் ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் இங்கே தொடர்ந்து இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறதான வேலையில் இப்போது ஒரு லிவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் லிவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நீதி மாணாக்கப்படுகிறபடினாலே கிறிஸ்துவின் ஜீவன் கிறிஸ்துவின் ஜீவனானது என் வாழ்க்கையில் செயல்படுகிறதை பார்க்குறோம் அதை தான் நான் முதல் பாயிண்டில் நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இன் கிரைஸ்ட் இன் கிரைஸ்ட் நாம் அறிந்து கொள்ள த ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சத்தியத்தை கொஞ்சம் கா பாருங்கள் யுஆர் டெட் நாட் அலைவ் யுஆர் டெட் நாட் அலைவ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா யுஆர் டெட் அண்ட் பரீட் மூணாவது யுஆர் டெட் பரீட் அண்ட் ரேஸ்ட் அஞ்சு ஏழு இதை நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் இதை உங்களுக்கு விளக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் இங்கே கிறிஸ்துவுடைய பாடு மரணங்களோட அவருடைய மரணம் அவருடைய அடக்கம் பண்ணப்படுதல் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலோட இணைக்கப்படுகிற அனுபவம் தான் இந்த ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அதை தான் நம்ம மூன்றாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய மரணத்தினாலே இந்த ஞான ஸ்நானம் என்பது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்றால் அவரோடைய அவருடைய மரணத்திலே நாம் இணைக்கப்படுகிறோம் முதல்ல நம்முடைய பழைய மனுஷன் மறிக்க வேண்டும் என்று பார்க்கணும் ஏன் நமக்கு வெற்றி உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இல்லை அப்படின்னா ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் வெற்றியாக இல்லை அப்படின்னா முதல்ல மறிக்கவில்லை என்று பார்க்குறோம் நம்முடைய பழைய மனுஷன் இன்னும் மறிக்க விழில்லை என்று பார்க்குறோம் இயேசு மறிக்கும்போது அவருடைய மரணத்தில் நம்ம பங்காளிகளாய் மாறினாதான் அவரோட கூட அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலும் நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் பங்கடைய முடியும் என்று பார்க்குறோம் எபேசிய ரெண்டு ஒன்றுலேருந்து பத்து வர பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாம் என்ன செய்கிறோம் கிறிஸ்து உடனே கூட உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் இப்பொழுது உன்னதங்களில் அவரோட கூட உட்கார்ந்துருக்கிறோம் சீட்டட் வித் ஹிம் இன் ஹெமன்லிஸ் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் நமக்கு வேண்டும்னா அந்த வெற்றி உள்ள அனுபவம் வேண்டும்னா முதலாவது நம்முடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நாம் மறிக்க வேண்டும் என்று பார்க்குறோம் அங்கே அதை தான் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மைமுண்டாதாக இந்த லிவ்விங் யூனியன் வித் கிரைஸ்ட் 
கிறிஸ்துவோட கூட இருக்கிற அந்த ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கிறிஸ்துவின் ஜீவனில் வாழ்கிறதான ஒரு அனுபவம் அவருடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு எப்படி வந்து அந்த செடி கொடி அடிக்கடி சொல்வேனா திராட்சை செடி கொடி அந்த கொடி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த செடியை சார்ந்து அதில் உள்ள சாரம் அதில் உள்ள தண்ணீர் அதில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் உறிஞ்சி எடுத்து அது எப்படி இதாகுதோ அதே போல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் நாமும் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் ஆண்டவரோடு உள்ள அந்த ஐக்கியம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் நாம் வளர வேண்டும் அப்படி வளர வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக நாம் இன்றைக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா பாவத்திற்கு நாம் மறிக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு விசுவாசி ஒரு தேவ பிள்ளை பாவத்திற்கு மறிக்க வேண்டும் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வசனங்களில் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அதை பவுல் எதற்கு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார் என்றால் ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக இதை விளக்குறதை பார்க்குறோம் ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னா அந்த பேப்டிஸ்மோ அப்படின்னா டு டிப் ஆர் இமர்ஷ் அமிழ்த்து மூழ்குதல் மூழ்குதல் இன்றைக்கி அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல தண்ணீரை தெளித்து தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறது இந்த ஞான ஸ்நானத்தினுடைய அர்த்தம் ஞான ஸ்நானத்தினுடைய முக்கியத்துவமே என்ன அப்படின்னா வந்து மூழ்குதல் மூழ்குதல் தண்ணீரில் மூழ்குதல் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதனுடைய ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய பழைய மனுஷனை என்ன செய்கிறோன்னா நாம் அடக்கம் பண்ணுற மறிக்கணும் அடக்கம் பண்ணும் உயிர்த்தெழுதல் இந்த மூன்று அனுபவங்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் மறிக்காத மனிதனை அடக்கம் பண்ண முடியாது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அடிக்கடி நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் ஒரு பாஸ்ட்ரு ஒரு பிரதருக்கு அவர் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தாரு ஒரு பாஸ்ட்ரு ஒரு பிரதருக்கு அவர் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தாரு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறதான வேலையில் இந்த பிரதர் என்ன செய்தாரா அவர் இவர் ஆற்றுல கொண்டு போய் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறாங்க பாஸ்ட்ரு அப்போ முக்கும்போது இவர் கையை மட்டும் முக்கில் கையை உயர்த்தி பிடிச்சிக்கிட்டாராம் அப்புறம் இல்லை இல்லை உடம்பு எல்லாம் முங்கணும் கையெல்லாம் முங்கணும் அப்படின்னா ஏன் கையை மட்டும் நீங்கள் முக்க மாட்டிக்கிங்க அப்படின்னா ஆச்சுன்னா வந்து ஒன்றா அந்த பிலிவர் அவர் சொன்னாராம் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆளை அடிக்க வேண்டியிருக்கு பாக்கி இருக்குது அதனால் அது அந்த கையை மட்டும் நான் முக்கலை அப்படின்னா இன்றைக்கி சிலருக்கு கையோ காலோ கண்ணோ சரீரத்தின் ஏதோ அவர் அவையும் இன்னும் மறிக்காத நிலைமையில் இருக்குமென்றால் நான் பாவத்தில் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியாது இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு பகுதி இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் பெறாமல் இருக்கிறதென்றால் ஸ்தோத்திரம் இந்த கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களோட பாடு சிலுவை மர அடக்கம் பண்ணப்படுதல் உயிர்த்தெழுதல் இந்த மூன்று அனுபவம் தான் அந்த ஞான ஸ்நானம் நமக்கு உணர்த்துகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதே காரியத்தை தான் அங்கே பழையற்பாட்டில் விசேஷமாக ஞான ஸ்நானம் மோசைக்குள்ளாக மோசையின் மூலமாய் செங்கடல் வழியாகவும் மேகத்தின் வழியாகவும் அவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேகத்தினாலும் எல்லோரும் மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் அப்போ ரெண்டுமே இதுக்குள்ளாக போகிற அனுபவம் அதனுடைய அதனுடைய இது என்ன அப்படின்னா அங்கே அந்த இன்றைக்கி இந்த பேப்டிசத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து அதாவது தெளித்து கொடுக்கப்படுற அனுபவம் இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அனுபவத்துக்குள்ளே போகிறதான அனுபவம் செங்கடலுக்கு உள்ளே போகிறத பார்க்குறோம் செங்கடலுக்கு உள்ளே போகிறத பார்க்குறோம் அதே போல் மேகத்தின் ஊடாக அவர்கள் கிராஸ் இன்டு த சி என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு ஊடாக அவர்கள் போகிறதை குறித்து பார்க்குறோம் இதில் இருக்கிற ஒரு சில பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த பே ஞான ஸ்நானம் என்பது தேவன் நம்முடைய உள்ளத்தில் அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவி சுற்றி அந்த கிளென்சிங்க்கு இது வெளிப்பிரகாரமான ஒரு அடையாளம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இது கிறிஸ்துவோட கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதான ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிற அந்த லைஃப் ட்ரமேட்டிக் அண்ட் லைஃப் சேஞ்சிங் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற அந்த புதிய ஜீவன் உயிர்த்தெழுந்த உயிர்த்தெழுந்த அந்த வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று பார்க்குறோம் ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்கிறதான வேலையில் வெளி உலகத்துக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம் பகிரங்கமாக அறிக்கிடுறோம் இந்த உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே இனி இயேசுவுக்காக தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி 
சில இடங்களில் அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்க ஞான ஸ்நானம் பவனியாக போய் சில நேரம் பாட்டு பாடி தெருவில் அப்படியே போய் பவனியாக போய் ஞான ஸ்நானம் எடுப்பாங்க சர்ச்சில் இருந்து ஆற்றுக்கு அப்படி போய் ட்ரெஸ் போட்டு ஏன் அப்படின்னா இனி இனி நான் உலகத்துக்கு ம பாவத்துக்கு சொந்தமல்ல இயேசுவுக்காக நான் வேறு பிரிக்கப்பட்டவன் என்று பகிரங்கமாக வெளி உலகத்துக்கு நான் அவருக்காக வாழ்வேன் என்று அறிக்கை எடுக்கிறதான ஒரு அனுபவம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இங்கே இந்த ஞான ஸ்நானத்தில் அதாவது ஒன்று இயேசுவின் பாடு மரணங்களோட கல்வாரி சிலுவையில் அவர் நமக்காக மறித்து அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்ததான இந்த அனுபவத்தோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த பேப்டிசம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் ரெண்டு விதமான ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஒன்று தண்ணீரில் மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதான அனுபவம் என்று பார்க்குறோம் இங்கே ரெண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆவிக்குள்ளா ஒன் ஸ்பிரிட் ஆல் பேப்டைஸ் இன்டு ஒன் பாடி என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ரெண்டு காரியங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தண்ணீரில் மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறது இன்னொன்று பரிசுத்தாவிக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறது இதையும் ஞான ஸ்நானம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு யோவான் ஜலத்தினால் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறான் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும்போது அவர் ஆவியினாலும் அக்னினாலும் ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த ஞான ஸ்நானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து பார்க்குறதான வேலையில் இந்த ஞான ஸ்நானம் பெறும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் நம்ம உடனடியாக பிள்ளைகளாக அங்கமாக மாறுகிறோம் ஃபேமிலி ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறுகிறோம் என்று பார்க்குறோம் இந்த பரிசுத்தாவியை பெறுகிறதான வேளையில் ஆண்டவருடைய பிள்ளை அப்படிங்கிறதான புத்திர சுவீகாரத்தை பார் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று பார்க்குறோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த பரிசுத்த ஆவியினாலே தொடர்ந்து நாம் நடத்தப்படுகிறதான ஒரு அணு ஒரு மறித்த மனுஷன் அடக்கம் பண்ணி இந்த கிறிஸ்துவின் சாயலில் உயிர் தழுத வேண்டுமென்றால் இயேசுவை எப்படி மறித்தோரிலிருந்து அவரை ஆவியானவர் எழுப்பினாரோ அதே போல் நாமும் பரிசுத்த ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இந்த புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக கடந்து போவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இது ரெண்டும் தனித்தனி அனுபவங்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் குரநெலி வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணும்போது முதலாவது அங்கே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அவங்க அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதற்கு பின்பதாக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதை பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு தனித்தனி அனுபவம் ஆனால் அநேக நேரங்களில் அது இணைந்தே அது காணப்படுகிறது என்று பார்க்குறோம் இங்கே ஆதி திருச்சபை இன்றைக்கும் நாம் இந்த மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் எடுப்பதுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவருடைய மரணம் பாடு மரணம் அவருடைய அடக்கம் அவருடைய உயிர் தழுதல் இதை வலியுறுத்துகிறதான ஒரு காரியம்தான் அதோடு அவருடைய பாடு மரணங்களோடு எதிலெல்லாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த பிலி பிலிவர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் கிரைஸ்ட் இன் இஸ் டெத் பரியல் அண்ட் ரிசரக்ஷன் அவருடைய மரணம் பாடு மரணம் அவருடைய அடக்கம் பண்ணப்படுதல் அதே போல் உயிர் தழுதல் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அதை இது எதுக்கு அடையாளமாக இருக்குன்னா இட்ஸ் அன் அவுட்வேர்ட் சிம்பிள் ஆஃப் இன்வேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பழைய மனுஷனுக்கு பாவத்துக்கு மறித்து விட்டோம் பாவத்துக்கு மறித்து விட்டோம் பழைய மனுஷனை கொண்டு அடக்கம் பண்ணி கிறிஸ்துவின் புதிய சாயலில் உயிர் தழுகிறோம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆகையினாலே அந்த பழைய வாழ்க்கைக்கு பழைய வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறோம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு உள்ளே ஏற்படுற மாற்றத்தை வெளியரங்கமாக பகிரங்கமாக செய்கிறதான ஒரு ஒரு அவுட்வேர்ட் சிம்பிள் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த ஞான ஸ்நானம் என்று பார்க்குறோம் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் அதை நம்ம தண்ணீரில் கொண்டு அடக்கம் பண்ணுகிறோம் அப் அதற்கு பின்பதாக கிறிஸ்துவின் சாயலில் நாம் புதிதாய் நாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறோம் அதை தான் கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் க்ரூசிஃபைடு வித் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் 
இந்த இந்த அனுபவத்தை நம்ம எல்லோரும் பெற்றுக்கொள்ள வேணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு குடிகாரம் ஒரு குடிகாரம் இருக்கிறான்னு வச்சுருங்க இந்த குடிகாரம் வந்து மறித்துட்டான் குடிகாரன் மறித்து விட்டான் அப்படின்னா அந்த குடிகாரன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் அவன் பக்கத்தில் போய் ஆல்கஹாலை கொண்டு ஊற்றுங்க அவன் வாயில் ஊற்றுனா கூட என்ன செய்ய மாட்டான் அவனுக்கு அது அவனுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் தெரியாது ஸ்மெல்லும் தெரியாது அது மேலே விருப்பமும் வராது ஏன் அப்படின்னா அந்த குடிகாரன் அவன் மறித்து விட்டான் இதே போல் தான் நாமும் இன்றைக்கி பாவத்துக்கு மறிக்கிறதான ஒரு அனுபவம் நம்முடைய சரீரத்தின் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் ஆசைகள் இச்சைகளை சிலுவையில் அரைந்திருக்கிறாள் சிலுவையில் அரைந்திருக்கிறாள் இந்த பாவத்துக்கு மறித்திருக்கிறதான பாவத்துக்கு மறித்திருக்கிறதான ஒரு அனுபவம் இந்த நம்முடைய கிரேவிங்ஸ் டிசையர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த மாம்சம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பாவத்தை பார்த்து ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் அட்ராக்ஷன் வரும் இது எஃபர்ட் எடுக்காமல் தானாய் வருகிறதான ஒரு காரியம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆகினாலே இந்த இப்படிப்பட்டதான இந்த இந்த அட்ராக்ஷன் இந்த அட்ராக்ஷன் வராதபடிக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் சிலுவையில் அறைய கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு நம்முடைய பழைய மனுஷன் மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்டதான நிலையிலே நாம் வாழ்வோம் என்றால் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நாம் வாழ்வோம் என்றால் ஸ்தோத்ர நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவ ஜீவியம் வாழ முடியும் என்று பார்க்கும் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறது சாட்சி சாத்தியம் அதுக்கு தெய்வ கிருபை தேவை ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டதான தெய்வ பலனை அந்த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் எப்படி கிராஸ் வந்து நம்முடைய கடந்த கால பாவத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பை ஏற்படுத்துகிறதோ அதே போல் ரிசரக்ஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் உயிர் தழுதல் பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு நம் வாழ்க்கையில் வருகிற பாவ சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் அந்த உயிர் தழுந்த வல்லமையினாலே நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஆற அதிகாரத்தில் வந்து இதோடைய கோர் காரியம் என்னென்னா எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர்ற சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு இங்கே பவுல் சொல்லுகிறதான ஆவிக்குரிய சத்தியம் ஆவிக்குரிய ரகசியம் ஒரு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு இந்த மாம்சத்தோடு இருக்கிற போராட்டத்திலிருந்து ஜெயம் போடுறதுக்கு ஆண்டவர் எப்படி வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிந்து கொள்ள போகிறோம் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக்கொள்றதுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகினாலே வரும் நாட்களில் ஆண்டவர் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் தெய்வ பயத்தோடு இந்த பரிசுத்தமாகுதலை பூரணப்படுத்துவதற்கு ஸ்தோத்திர கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் விழுந்து விழுந்து எழும்புகிற அனுபவம் அல்ல நாம் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக ஸ்தோத்திர கிறிஸ்துவின் புதிய ஜீவனை இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய அந்த தெய்வ சாயலை அவருடைய பரிசுத்தம் மெய்யான நீதி இதில் நாம் வாழ முடியும் அது சாத்தியம் ஆண்டவர் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து அதில் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தருவாராக பத்ததாம் இந்த வார்த்தையில் ஆசை